欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博给岳云鹏洗脚，意想不到是热水，幕后花絮这么好笑。现在谁的热度高？王一博这个名字。貌似成了各大综艺中，只要提及就会有流量和热度的人。拿捏流量密码的人都知道，王一博是一个好用的存在，更别说跟他合作，更是可以拿出来说的。没想到小月月这次弄明白了，上次小月月跟小沈阳两人都不及沈春阳一句话有看点，那就是在小月月和小沈阳两人中。他选择了王一博，吃到了话题热度的小月月，这次难得一见分享了在拍摄热烈中的幕后故事，成功打开了大家的好奇心，顺带着也把其中的笑梗打开了。在今晚开放麦中，小月月讲热烈时期的拍摄，这段花絮在正片中一带而过，可是拍摄的素材却很多，那就是在剧中。小月月出演王一博的舅舅，生活中处处照顾饰演艺术家气质的小月月，拍摄给小月月洗脚的片段，结果洗脚水居然是热水。小月月说用开水洗脚，洗了两三分钟，王一博憋笑憋出了内伤，自己却憋出了烫伤。整个画面被小月月描绘出来后，相当的搞笑，居然无人心疼烫伤的他。都在关心王一博撤销的承受度。其实后续还有，那就是在给小月月洗完脚后，王一博没有洗手，而是直接给小月月喂药。不知道这味道如何，是不是更好笑了？当时现场的人都被这一幕给笑扑腾了。就是因为王一博拍摄这部剧后，好多人说王一博变了，昔日的酷盖。怎么也就酷不起来了，笑得跟花一样，甜分增加，一张帅气的脸，变得奶里奶气，还分外招人喜欢。这一部作品可谓是笑梗停不下来，谁看了都会笑出大额声，不愧是云集喜剧人的作品，随处都是笑梗，难怪现在我们看王一博，总感觉他不搞笑。但是却总会给人搞笑的既视感，原来搞笑是会传染的。众所周知，王一博如今转型演员后，三部作品、三种题材，更是提名电影领域含金量至高的金鸡奖男配角，这是对他莫大的肯定。纵观流量级的演员中，提名的小生中，除了朱一龙，四字就是王一博。而《热烈》这部作品。更贴合王一博本人的经历，街舞舞者的青春奋斗过程，给人向上的力量。我是小肥妖，吹捧王一博从不来虚的，提及热烈，总有一种开怀大笑的能量。王一博的笑让人赏心悦目。乐华新年礼盒，王一博代言占大部分，杜华小心思一览无余。新年到了。娱乐圈中明星艺人准备了新年礼物，乐华娱乐这次的新年礼物，小心思一览无余。作为摇钱树的王一博，也是业内公认的招财小金猪，代言更是一骑绝尘的存在。看一下今年乐华娱乐的新年礼物吧，品类繁多，大部分都是王一博的代言，可是却也夹带私货，那就是杜华的小心思。果然是占尽便宜。新年的礼物盒中有乐华娱乐日历、王一博代言墩墩桶、王一博代言的 C 咖面膜、植村秀唇釉、阿道夫洗发水、杜华面膜、杜华防晒、安踏帽子、康师傅冰红茶兑换卡、乐华抱枕、乐华收纳包、红包、福字。哎呀，看到这些东西。很多人笑着说：“这新年礼物就是王一博的代言加杜华的一对破烂吗？”这个好命女人
，怎么这么喜欢折腾？无时无刻不想着出道。去年一年里，有王一博的地方，可没少见到他。新年礼物中，还不忘记给自己的产品打一波宣传，就问一下，杜华，你的面膜好用吗？都知道王一博的新年礼物，往年都是自己代言的产品。很实用，也很用心，让不少人都对其爱不释手。如今这一番对比后，很多人明显觉得有种被占便宜了。杜华的小心思可是没少用，感觉都用在王一博身上了。这次乐华的新年礼盒被调侃有点寒酸，坐拥王一博这么多代言，居然就拿出来水杯、面膜、洗发水等，这个有些说不过去。乐华这省钱的做法，对得起王一博为他辛苦打工吗？都知道王一博跟乐华续约后，比例分成发生变化，再加上如今王一博开启转型模型，并且代言的模式也步入一种全新的国货品牌之路，更需要注重品质保证。现在很多王一博的粉丝都在说，乐华应该加快自己的步伐。紧跟王一博的发展，而不是一而再、再而三地拖后腿。这话说的没错。从这次的新年礼盒中，有种说不出的不上台面，依旧是王一博的代言占据大部分。杜华的小心思也显露无疑。可是这种情况放在内娱，明显档次跟王一博没办法匹配。那么多王一博的代言，乐华都没有好好利用。真是浪费了王一博这个招财小金猪带来的红利。没办法，这也是为什么乐华在王一博之后推出那么多新人团体一直没有出圈的原因所在。格局还是需要放大一点，资源平台不能只依赖王一博。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。